bersama kami dalam episod ini ialah legend dalam sukan olahraga rakan saya sendiri iaitu Nora Sila Khalid. Beliau merupakan Olimpian bekas atlet 400 meter lari berpagar negara Julatik Ili Olahraga Sarawak, Presiden Persatuan Olimpian Malaysia dan Presiden Persatuan Gerakan Olimpizm Malaysia. Apa khabar Sila? Khabar baik. Terima kasih Syara menjemput saya bersama. Uh, Sila, dengan kata anda baru saja balik ya eh, daripada uh, Afrika Selatan lah, bersama dengan dua atlet dari Sarawak untuk latihan. Cerita uh, kat kami sikit. Ya, yeah, saya baru saja balik daripada South Africa, Pretoria. Uh, kami berada di sana hampir tiga bulan sejak 15 Mac hingga 7 Jun. Baru saja kembali ke Sarawak, Kuching. Sa- saya dengan dua atlet ini uh, berada di South Africa bertujuan untuk berlatih dan bertanding di sana. Uh, memandangkan saya ada uh, connection di South Africa Pretoria, University of Pretoria terutama sekali hmm. bersama dengan uh, group training uh, yang saya berlatih pada masa dahulu uh, iaitu bersama dengan group latih lalu saya iaitu Henny Krip so connection tu saya masih meneruskan networking you always have to work on that ya. Yeah. So through my networking kita ke South Africa ambil peluang untuk berlatih dalam group uh, training uh, bersama dengan group latih saya uh, dan bertanding beberapa competition. So exposure ni sangat penting kepada atlet muda dan saya nak atlet muda dapat peluang ini lebih awal lagi daripada apa yang saya alami apabila saya seorang atlet. Hmm. Ya, sudah pasti satu exposure yang cukup baiklah uh, bercakap tentang industri sukan ya termasuk atlet sepenuh masa julatih seperti Sila sendiri dan uh, di Malaysia ni teknologi sukan ya anda sebagai uh, bekas uh, atlet elit dan juga kini julatih orang kata otai lah dalam sukan ya uh, pendapat anda lah kepentingan teknologi sukan ni dan kenapa ia satu ke- kemestian ya untuk sesebuah negara untuk berjaya terus berkembang dalam sukan. Um, Sharon cakap tadi otai tapi ramai lagi otai daripada saya. Ya kita ada ramai coaches yang sangat otai dan sangat berpelang pengalaman daripada saya. Itu sebab saya masih lagi mempelajari dari segi uh, kejurulatihan ini terutama sekali uh, itu salah satunya sebab saya ke South Africa juga. Ya, yeah. uh, berkenaan dengan teknologi sukan, saya rasa sangat penting. Tapi uh, first and foremost kita kena faham apa teknologi sukan tu sendiri. Ya, yeah. uh, dan uh, saya sebagai jurulatih sekarang teknologi yang saya gunakan agak berlainan dengan uh, apabila saya seorang atlet. Dan uh, dunia sukan juga memerlukan teknologi sukan sekarang. Uh, contohnya kalau kita boleh tengoklah kebanyakan uh, kalau sukan olahraga sendiri kita boleh lihat teknologi sukan digunakan sepenuhnya contohnya electronic time those days uh, semuanya hand timing sekarang ni all techno uh, electronic time so kalau bukan electronic time timing atlet yang berlari, berlari tu tak boleh di um, diiktirafkan contohnya kalau dia lari uh, rekod kebangsaan ataupun qualification for Olympic Games, SEA Games dan sebagainya tak boleh diiktirafkan uh, dan antara teknologi yang yang lain adalah wing gauge ya yeah. contohnya kalau tak ada wing gauge pun dalam sukan olahraga uh, 100 meter kalau wing gauge is uh, more than 1.5 ya yeah, plus 1.5 so timing tu pun tak diiktirafkan So there is headwind and tailwind. So ada banyak teknologi yang uh, perlu diaplikasikan dalam pelbagai sukan dan contohnya kalau uh, sukan bola pula. So sekarang ni referee ada video analysis untuk lihat uh, dan banyak lagi sukan contohnya rugby, uh, contohnya uh, netball dan sebagainya video analysis untuk uh, untuk memastikan referee membuat keputusan yang uh, uh, adil. Uh, digunakan untuk memastikan sukan tu adil dan saksama. Ya. Hmm. Yeah, setuju uh, macam uh, badminton kan, hawk eye lah, bola sepak macam Sila kata tadi, ya, VR, banyak lagi lah. Sebab uh, Olimpik yeah. pun akan datang uh, tidak lama lagi ya di Tokyo yang ditunda. Uh, sudah pasti, we are very excited lah. Obviously Tokyo sebagai apa tu Jepun sebagai negara berteknologi tinggi saya pasti akan uh, menggunakan robot dan sebagainya. Um, teknologi sukan ni 
Uh, macam Sila kata memang saya sendiri ya eh, sebagai rakan atlet anda memang banyak menggunakan Embrace uh, Sports Technology ni dia memang banyak membantulah uh, termasuklah uh, sport science. Namun uh, ia bukan saja untuk atlet ya eh, Sila I think we know that ia sebenarnya teknologi sukan ni dapat membantu dari segi ekonomi negara, menjana pendapatan, uh, create more jobs, uh, virtual run and things like that. So apa pandangan anda? Uh, tentu sekali benar ya kita semua perlu uh, mempelajari dan adaptasikan diri kita dari segi teknologi dan apa uh, masa depan kita yang kita perlu hadapi uh, dan sekarang uh, especially right now with the situation we are facing kan dengan pandemik tiba-tiba je semua orang perlu adaptasikan dengan uh, perkara yang baru contohnya macam sekarang ni saya bersama dengan Sharon tidak di studio tetapi virtually saya berada di Kuching uh, Sharon di rumah sendiri with the studio yang yeah, set up dan these are all technology dan uh, mengambil masa juga untuk kita mempelajari terutama saya I'm not very high tech person ya yeah, tapi I need to learn ya yeah. so dari segi um, industri sukan tentu sekali ya yeah, So everybody have to think uh, differently right now, out of the box. So tak ada lagi uh, perkara yang uh, norm. It's not norm anymore. Perkara yang classical or so, and so on. It's good to maintain some stuff, but we need to adapt the new thing. Contohnya Malaysia Olympian Association dan uh, Malaysian Olympism in Action Society yang saya uh, terajui kita baru-baru ni uh, membuat virtual run uh, di mana kita buat uh, larian ni berlainan bukannya road run tetapi we do virtual run dan virtual run ini juga menggalakkan semua orang untuk aktif lifestyle dan uh, memberi sokongan kepada atlet yang akan ke sukan olimpik di Tokyo nanti dan is a virtual run so semua orang boleh terlibat dalam uh, acara ini dalam event ni tak kira di mana mereka berada dan kita juga menggalakkan semua orang not just to run tetapi juga active walk stepping uh, do active uh, active activities yang boleh tracking their kilometers and also their activities hmm. yeah. yeah so yeah. all this is technology kalau tak ada technology we cannot do all these events satu lagi Malaysia ni, uh, 1998 ya, Commonwealth Games kita menjadi tuan rumah dan di situlah minda dan juga uh, membuka mata rakyat Malaysia dan dunia tentang kehebatan atlet-atlet uh, Malaysia ni. That's when uh, kita expose our athletes and sports community untuk menjadi uh, level lebih elite. But then for you, ya, yeah, being someone passionate tentang sukan, teknologi sukan dan sebagainya, apa yang anda mahu uh, Malaysia dikenali dalam sukan. Uh, macam Sharon cakap tadi, Commonwealth Games 1998 dah berapa tahun tu? More, almost 20 years. Yeah. Uh, it's 21 uh, 22 years. No, 23. Yeah. So, um, time passes by so quick. Yeah. Sekelip mata saja is already 2021 now. Yeah. 1998 Uh, saya tak tak lagi layak untuk ke sukan C dan uh, sukan C pertama saya terlibat uh, untuk mewakili Malaysia 1999. So that's how uh, long it is right now. Yeah. Uh, dan teknologi yang kita uh, it's it's a very how do I say uh, masa tu ma- juga memberi banyak peluang untuk kita um, upgrade ourselves and also um, do this uh, try and uh, evolve ourselves into a different uh, sporting uh, stages and so on how do we make sure performance of the athlete is at that highest performance so we make, we have to make sure those people yang kita perlu untuk memastikan prestasi sukan dan memastikan industri sukan leadership and so on is the right person and give them the right uh, tools and the right education so that they can actually deliver the best um, 
practices and also the best uh, uh, delivery to the younger age. Yeah. Pandangan yang cukup baik daripada Sila lah. Um, Sila ni memangnya seorang pemimpin uh, wanita dan of course very passionate dalam apa yang beliau lakukan. So thank you so so much Sila for your time. Uh, sudah pasti anda dan saya sendiri dan uh, ramai di luar sana memang mempunyai pendapat yang sama lah. Teknologi ni memang membantu ya uh, untuk mengembangkan sesebuah industri terutama dalam industri sukan dan kita harapkan uh, atlet kita akan terus maju dan kita nak grab emas pertama dekat Olimpik tu. Thank you Sila. Terima kasih banyak Sharon. Thank you.